每天只限量四份。Never eat beef that soft。四号出口出来，右转，这里就是饭店的门口了。走过来不用花一分钟时间就到了。看出去的景色好漂亮，东南亚各地的精选纪念品和小物。哈喽，大家好，我是住在泰国的 Kimi。今天呢，要带大家去曼谷小日本吃两日游。主攻区就有靠近 BTS 空铁 ASO 站、蓬蓬以及傻通区域。那会带大家去一些泰式结合日系的小店，我会带大家去吃日本 A 5和牛。出发，先带大家来苏库米三山之一下。这条巷子啊，是有很多日本的餐厅，然后还有我很喜欢的一间面包店——大拿卡木拉。这一家也是数一数二有名的拉面店，它比较特别。菜单就这个东洋拉面口味，这样子走到最后呢，就会是日本超市，叫做 U F N。我很喜欢买这个日本超市外面的一家大盘烧，它的馅料很饱满，然后很好吃。那这个地方呢是空铁 B T S R S O 站，这站呢从四号出口出来，右转继续往前走的左手边，这里就是饭店的门口了。直直的往前走，里面就是大厅了。木质调加上大理石的设计，这边是一个小型的 Seven Eleven， 好方便。哦、完全不用再走出去。大厅里面可以把行李放在这边称重，很方便。先带大家去吃午餐。那这间饭店的二楼呢，有一间我很想要吃的餐厅，叫做 u m e n o h a n a 曼谷呢有两家，另外一家分店呢是在通楼站，它有自己的豆腐工厂，所以它的豆腐是很出名的。带大家去吃吃看。这个呢就是他们最有名的非常嫩的豆腐，还有这个非常厉害的豆乳，有这种包厢式的，它是走一个套餐式系列。刚刚我们点了两个套餐，梅的花扇，另外一个是非梅扇，大概都有十二到左右。会从前菜开始慢慢上，一大大金吗？这是前菜，是那个豆腐，闻起来有点像牛奶的感觉。嗯，上面有一个黄黄的、啊，那个是柚子，所以它是有点酸酸的甜味，很像奶酪的口感。这三道啊都是前菜。This one is like miso soup, but make it like a jelly， 很特别。还有一个是这个不豆浆的味道，好香哦、喔！里面是豆皮，味道是那种豆奶的豆浆味，还有一点芝麻芝麻的香气，很像那个馄饨的感觉，很像大型版的水晶饺。它里面那个肉好扎实哦、喔，黄黄的地方是黄芥末。那奶酱跟奶油香是超浓厚的，它很像在吃那个猪皮浓汤，每道都有那种很新奇的体会。好吃的，就是它上面的饭是有点带那种姜片，很新鲜。上面干贝，还有个酥炸的味道。然后上面又是用那个柚子香去调味，最后有酸酸甜甜的味道，就有点像是玄米茶的味道。还有点豆奶来喝喝看。喝起来是那种清爽清爽，算是微甜少糖的那一种。这个是豆奶里面放柚子的，这好开胃哦，酸酸甜甜柚子味，加上豆奶的奶香跟那个豆子香。如果大家喜欢酸的跟奶味重的话，推荐点这杯。刚还有一道是要等十五分钟的豆腐，它会来两个酱，好清淡的味道。这什么豆腐也太嫩了吧！完全入口即化，它配的这个酱味道就有点比较清淡版的酸辣汤的味道，很像那种中华肉燥酱。酱料的话，推荐先喝像是酸辣汤的那一个。普温的套餐里面还有蟹肉，它蟹肉是帮你剥好的。So fresh， 很多汁，超甜，很新鲜，一咬它的汁是会这样子喷出来的。绝对会想为了这蟹肉二房。最后还有甜点，甜点呢在这一页都可以选。有一道真的超好吃的那个开胃菜啊，说是这道。第一碗就是刚刚那个超好吃的豆奶加上牛奶的，这道是豆腐布丁，这很像焦糖烤布嘞，但是它是用豆腐做，都不知道有没有单奶，好好吃哦、喔嗯。然后这个呢是培茶，配起来很刚好，因为它喝的味道呢是那种甘甜不苦涩的，好几茶。饭店的对面就是 Terminal 川崎万百货，超近的，走过来不用花一分钟时间就到了，超快，好扯哦！如果你正在计划前往泰国自由行，但是不想花太多的时间规划，或是不知道如何下手。别担心，现在呢，我有个新的服务，就是可以帮你量身打造你的泰国自由行哦。不管你是想要深度游、吃货游，还是寺庙文化游，通通都可以。详细的资讯我会放在影片下方资讯栏，让我
陪你一起规划你的泰国自由行吧。来看一下今天我们要住的房间，那这间呢是豪华双人房，左手边过来就是厕所，这边呢都是做拉门式的设计，所以空间呢看起来就非常的宽敞舒适，加上免治马桶，在这木盒子里面藏很多东西，洗澡的洗澡巾、牙刷、牙膏、备品都放在这个里面，除了就是这种全身的那种镜子之外，它也有给你这种小。镜子干湿分离的浴室，空间我觉得非常大。再往前走，右手边呢就是一个开放式的衣橱，接着往前面走呢就是桌子跟沙发，还有个小地方还没介绍到，它的柜子打开里面都有一些惊喜。下一个柜子呢打开里面就是冰箱，开放式的衣柜下方，保险柜藏在这中间呢。另外一个柜子呢就是浴袍，整体风格卫浴是走一个大理石的设计，房间呢它是走一个木质调的设计。刚刚还没有试它的床。来试试看，哎、欸，很有弹性哎，这船可以 king size。接下来呢，带大家去他们的泳池，因为据说他们的泳池是非常非常的漂亮。走，现在在二十七楼的游泳池，那它还有酒吧，放时间是从早上七点到晚上十二点，看出去的景超漂亮。而且它旁边还有做了一个阶梯。是通往健身房的，外面这边有一个更漂亮的景观台，真的很漂亮哎、欸。然后这边呢、啊，它还有设座椅，晚上这边 view 一定会超赞的。健身房进去之前要先 B 卡，健走肌、跑步肌、胸肌的、背部肌肉，里面还有洗澡的地方，还有柜子。祭物这边的 view 超漂亮，这样子的景色，大家愿不愿意花更长的时间运动呢？现在在的地方呢是游泳池后面有一个酒吧区，开始 check in 的时候，他有给我们这个 welcome drink 的券，这里的菜单所有喝的都可以在这个清单上选，调酒无酒精，跟红酒白酒类，然后或者是一般饮料，还有啤酒。之前呢，有先预定了一家和牛的蔬菜单料理，叫做 Homura。这家牛肉是特别从日本三行县的五泽市使用的一五等级的和牛，预约制的，总共只有十二个座位。现在来的是米高山，昆布腌制和牛，上面这一团绿绿的，它是鱼子酱，下面是搭配哈密瓜。相较于一般的大白芝麻，这个阿斯特拉鼠尾体型比较小，但是它的鱼子酱出来的颗粒会是比较大的哦，金黑金的那种颜色。它是带点咸咸，稍微有点酸酸的那种甜味。那中间这层的和牛啊，它是用昆布特别腌制的，整体合起来就有那很不一样的层次。接着下一道呢是红味蒸和牛，它上面呢就是和牛，那下面呢就是青菜的部分。那牛肉真的是嫩到不行哎、欸，上面有一点点红味蒸的酱啊，跟白味蒸吃起来不太一样，味道比较强烈一点。然后前味也比较重，前面正在制作，像是和牛清汤，有够香，汤底啊是用牛骨髓下去熬制而成，浓缩再浓缩，那个味道超级浓厚。搭配的是来自北海道的鲍鱼跟和牛，先吃鲍鱼哦，还有嚼劲。这个汤汁啊，完全被包覆在这个肉里面，像一点点感觉不饱和。下一道呢是冷素面，嗯。吃起来像卷肉面的感觉，很 Q 弹的面条，而且它整个汤汁啊，莱姆跟柚子合在一起，觉得可以再来个十到十二道那种。吃到后面会有个尾韵，甜甜苦苦的那种陈皮的味道。这小杯这个牛的部位啊，是用沙朗牛排的那个部位，寿司加上沙朗牛肉。还敢超点，这个寿司中间有包那个脆脆的葱，所以整体吃起来就是有油脆度，然后有那个鲜甜度，然后再加上那个牛肉的那种油脂。嗯，再到呢是牛肉的寿司烧，这也是沙朗牛肉的部位，然后你要配着里面的月见半熟蛋。嗯 ，I never eat beef that s o f 从没有吃过这么这么嫩的牛肉哎。嫩到入口即化的那种黏嫩度。刚刚看师傅啊，他就是刷两三下，就在那个寿喜烧的锅里面，所以它整体的咸度是几乎不太咸。被常看刷刷锅肉的部位啊，它是用热盐。这
道的汤头啊，味道还有一点点胡椒的味道。除了牛肉鲜甜味之外，有那种炭烤烟熏的那种牛肉的感觉。这个呢是炸和牛三明治，我们看那个油花煮的天哪，而且超厚。这个呢，每天只限量四份，而且重点是这也是货的算。上面是用那个布里肉面包，这是牛身上最少而且最嫩部位，就是下多布里。嗯，布里肉面包，中间有一些咖啡色的蘸酱，带点奶油的香气，然后还带点柠檬的香。这已经超过的，<笑>我的想象呢，我的真的。对，一定要吃，不是那种肥的嫩，整体里面炸的非常的刚好，可以做上的店，尤其是你特别想吃和牛，下次想在家里来吃吃看。下一道呢是特制的蛇牛，它是用那个蛇根的部位，好脆哦，鲜嫩果汁，然后很有嚼劲，带点少许的胡椒，炭烤精油把味道融合在那个牛肉里，酱的味道就比较明显一点。还是不会太重咸的那种。这一道呢是迷你小牛排，菲力牛肉的这个部位有四种不同的佐料哦，但呢里面是加一些酱油，还有瓦萨比、盐巴跟蒜片。先来一点越见蛋加酱油的，吃起来多汁又鲜甜，用肉汁的清汤澄清出来的精华中的精华，算是黄金汤吗？嗯，好甜哦，要把它喝得一滴不剩。哎最后一道来了，白饭，然后还有咖喱。它饭是那种有嚼劲的，然后带一点甜味。哦，它整体味道会是那种甜咸甜咸的。那它那个甜味啊是比较明显的那一种。热毛巾，真冒烟呢！我的天哪、啊，真的很烫。可丽亚全纳的咖，甜点还有两份呢，一个是柚子冰沙，一个呢是一口大麻香细丝麻吉，女制抹茶。都温温热热，这里面有包馅，那种甜起司，外层还有一个焦糖，女制抹茶，下层还有一点点红豆，那种苦甜的抹茶，这女制抹茶值得单独贩售，很赞。哦，做 refreshing， 哦，它上面有柚子的果肉，很开胃，怎么办？好开心！整体吃下来，在 h o m u r a 可以一次品尝多种部位的牛肉，经过多种烹饪的方式搭配各式调味啊，还有配料，每一块肉都拥有独特的口感跟它的风味，完完全全就是视觉和味觉的双重飨宴。从极致的滑嫩到有嚼劲的牛舌，是我此生吃过最入口即化的牛肉口感了。总共有两种套餐，标准套餐包含十道菜，是四千八百泰铢。今天。我们选择的是高级套餐，它有十五道菜，六千八百泰铢。用餐时间呢分为两个时段，记得要提前预约哦，因为店内只有十二个座位，很容易客满。推荐大家喜欢吃 A 五和牛，真的要试试看，非常嫩。哈，大家早安，现在在吃早餐的地方，跟昨天是同一个餐厅，都在二楼。你记得餐，早餐是从六点半到十点，那十点半的时候会关门。有四种不同的可以选，有日式、西式的、泰。是的，素食类的。那下面是给小孩的，这边还有小小的自助吧，烤面包区，有咖啡、茶，还有牛奶类的。这边还有纳豆，我点的是日式的。接着呢，就逛日本区的小店。东树昆明三十一巷走进来后，会看到一家日式结合泰式的玄物店 Peace Store。这家不止卖泰国的商品，还聚集了来自东南亚各地的精选纪念品和小物。店内的一楼主要卖各式各样的纪念品、服饰、包包、饰品，里面整柜的泰国少数民族风格的包包，色彩鲜艳的嘟嘟车磁铁，特别吸引我，非常可爱。我在。在清迈真心市集买过的手工编织包，在这里竟然也看到了。还没有看过这支影片的话，也可以去这边看。还有一个大象拼图造型的存钱桶，我觉得超级特别。店铺的二楼呢，有一些生活选物，聚集了许多泰国本地设计师的作品，从家饰到餐具，应有尽有。墙上还挂着泰国少数民族画作，为这里增添了几分艺术的气息。这家店呢，隐藏在巷子里面，很容易就错过了。不论是想寻找泰国当地设计师的原创作品，或者是仅仅想要在这个充满创意的空间里散步，我觉得都是非常适合来这里逛逛的哦。另一家在 Sukhumvit 三十一巷的巷子口 Aman Shop， 
，在曼谷也能轻松买到台北民族几何图腾的这种选物店。店内的商品呢，从男生的上衣、短裤到女生的长版洋装啊，都透露着几何图腾的台北民族风情。然后这边还可以提供试穿哦，除了服饰之外，还有各式各样的民族风格的配件，包括零钱包、帽子，还有很多特殊造型的金色戒指。其中一款呢，可以边走边喝酒的项链，特别的有趣。仿佛将济公的悠然自得带入了日常，这里不止可以挖宝，更是一次深入了解菜美文化的一趟旅程哦。整体住下来呢，我统整了几个优点，我觉得很棒的地方。首先，它地理位置非常的方便，两铁共站，有速坤 V、MRT、BTS 空铁啊，首站，不用担心曼谷会塞车。再来是离 Terminal Twenty One 也非常的近，生活机能一百分。再来是二楼日式餐厅，有很多各式各样的豆腐跟豆奶料理，非常推荐。这是我们住的房型是豪华双人房，那一天晚上的价格是四零七三泰铢，那不含早餐的话，大约是三千五百泰铢左右。那现场也可以直接加购，那一个人就是五百泰铢。最后，非常感谢大家一路以来的支持。那在这支影片的最后，我想要抽出一位观众赠送住宿体验。在这支影片下方留言，你想要看我分享什么样的内容，并且把这支影片公开分享到你的脸书，不要记两个朋友，还要分享到你的 IG 或者是你的脸书上的现实动态。最后，别忘了要订阅还有开启小铃铛，这样子就可以参加抽奖喽。再次感谢大家收看，那我们下个礼拜六见喽，拜拜。